இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற சாப்டரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து நான் என்ன புக்கில் வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இது வந்து செம்புலிங்கம் புக் செம்புலிங்கம் புக் வந்துட்டு லைக் நான் ஒரு கான்செப்டை வந்துட்டு நல்லா டீட்டெயில்டாகவும் அண்ட் தென் வந்துட்டு அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வேறு எதுனா புக் ஃபாலோ பண்ணால் கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபிச் இட் வித் செம்புலிங் மேலேயே இப்போ இந்த ஒரு டாபிக் வந்து நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு புக்கில் வந்து நீங்கள் படிச்சுருந்தா கூட இந்த புக்கில் படிக்கும் போது யூ கேன் ஃபீல் சம் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நான் இம்யூனிட்டியில் வந்து நிறையா பார்ட் பார்ட்டாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு அநேகமாக ஒரு த்ரீ பார்ட்ஸில் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா It is the capacity of the body to resist pathogenic agents. அதாவது வந்து நம்ம பாடி வந்து நம் ஃபாரின் ப்ராடக்ட் ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பேக்டீரியா வைரஸஸ் இது மாதிரி எதனா நம்ம பாடியில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஒர்க் பண்ணும் அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அதுக்கு பேர் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு பேர் ஸோ நம்ம பாடியில் எந்த வித ஒரு ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸ் அதை வந்துட்டு லைக் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் பேத்தஜன்ஸ் மார் மைக்ரோபியல்ஸ் இது எது வந்தாலும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து அட்டாக் பண்ணுறது இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து இனேட் இம்யூனிட்டி இன்னொன்று வந்துட்டு அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி ஸோ இனேட் இம்யூனிட்டி ஆர் நான் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேத்தோஜனுக்கோ இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் பே லைக் பேக்டீரியா ஃபங்கைக்கோ அகேன்ஸ்ட் தான் இந்த இம்யூனிட்டி ஒர்க் ஆகாது இது வந்து டோட்டலாக டோட்டலாக நம்ம பாடியில் இருக்கும் டோட்டலாக எந்த ஒரு பேக்டீரி ஃபங்கை வைரஸ் எது வந்தாலும் இதை வந்து உடனே அட்டாக் பண்ணும் ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வைரஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பேக்டீரியாவுக்கு மட்டும் அகேன்ஸ்ட் இதை ஒர்க் பண்ணது டோட்டலாக ஓவராலாகவே எனி ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸ் அது வந்து பாடி அட்டாக் பண்ணால் இது உடனே வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இனேட் இம்யூனிட்டிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புல நம்ம பிறக்கும் போதே வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து டெவலப் ஆகிறது தான் வந்து இந்த இனேட் இம்யூனிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா அக்வயர்டு இம்யூனிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அக்வயர்டு அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பெ வாங்கிறது பெறது இப்போ நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்வது அந்த மாதிரியான ஒரு மீனிங் தான் அக்வயர்டு ஸோ ஒரு விஷயம் நடந்தக்கப்புறம் நம்ம அதிலேருந்து எவ் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அக்வயர்டு மெமரி அந்த மாதிரி இதில் வந்து அக்வயர்டு இம்யூனிட்டி அண்ட் தென் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பேத்தோஜனுக்கு எகென்ஸ்டாக மட்டுமே இந்த அக்வயர்டு இம்யூனிட்டி ஒர்க் பண்ணும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பேத்தோஜனில் இருந்து தான் இந்த இம்யூனிட்டியை நம்ம நமக்கு வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் வந்து இது வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு இம்யூன் மெக்கானிசம் லைக் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மெக்கானிசம் எப்படின்னா அந்த பேத்தோஜன் மறுபடியும் நம்ம பாடியில் இருந்தாலும் இது வந்து தன்னோட மெமரியில் இருந்து மறுபடியும் போய் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ ரெண்டையும் இன்னேட் அண்ட் அக்வேட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அக்வேட் இம்யூனிட்டி தான் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த அக்வேட் இம்யூனிட்டியோட டைப்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து செல்லுலார் ஆர் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அண்ட் தென் வந்து ஹியூமரல் மெம் இம்யூனிட்டி ஹியூமரல்னால் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் ஓகேவா இது வந்து தான் லைக் ஒரு பேசிக் இப்போ அப்படி இம்யூனிட்டினா என்ன அண்ட் தென் வந்து இனேட் இம்யூனிட்டினா என்ன அக்வேட் இம்யூனிட்டினா என்ன இப்போ மூணு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் இம்யூனிட்டினா பேத்தஜென்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக பாடி ஆட் ஆகிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர் அந்த டெஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் பேர் இம்யூனிட்டி அதில் ரெண்டு இருக்குது இனேட்டு அண்ட் அக் அக்வயர்டு இனேட்டுங்கிறது நம்ம உடம்புலேயே ஆல்ரெடி இருக்கிறது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பேத்தோஜனுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் ஓவராலாக நம்ம பாடியில் எது அட்டாக் பண்ணாலும் உடனே இது வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண போகும் நெக்ஸ்ட் அக்வேட் இம்யூனிட்டி அக்வேட் இம்யூனிட்டிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வைரஸோ ஒரு பேக்டீரியாக்கோ அகேன்ஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு இம்யூனிட்டி பேர் தான் அக்வயர்டு இம்யூனிட்டி இது ரொம்பவே பவர்ஃபுல் இந்த அக்வேட் இம்யூனிட்டிக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா செல் மீடியேட்டட் ஆர் செல்லுலார் இம்யூனிட்டி அண்ட் செகண்ட் வந்து என்னென்னா ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி ஸோ நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படின்னு படிக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்று சைட்டோகைன்ஸ் இன்னொன்று வந்து லிம்ஃபோசைட்ஸ் இது ரெண்டும் வந்துட்டு இம்யூனிட்டியோட பேசிக் செல்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்
டீ லிம்பசைட்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த டீ லிம்பசைட்ஸுங்கிறது வந்து நம்மளோட தைமஸில் தைமஸ்ங்கிறது ஹார்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே தைமஸ் வந்துட்டு டிசோசியேட் ஆகிரும் அந்த ஆர்கன் வந்துட்டு இல்லாமல் போயிடும் ஹியூமன் பாடியில் ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே தைமஸ்லேருந்து டீ செல்ஸ் வந்துட்டு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டெவலப்பிங் அங்கே தான் ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டீ செல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட பர்த்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியும் பர்த்துக்கு அப்புறமும் இந்த இடைப்பட்ட கேப்பில் தான் ப்ராசஸ் ஆகும் இட் அக்கர்ஸ் பிஃபோர் பர்த் அண்டு ஆஃப்டர் பர்த் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில் ஸ்டார்ட் ஆகி பிறந்த அப்புறம் தான் வந்து இதோட க்ரோத் ஃபுல்லாக வந்து முடியும் ஸோ இந்த டீ செல்ஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஒன்று சீக்ரெட் அது பேர் தான் தைமோசின் ஹார்மோன் ஸோ டீ செல்ஸ் வந்துட்டு தைமோசிலேருந்து வருது அண்ட் தென் வந்து இதோட ப்ரா டெவலப்மெண்ட் பீரியட் வந்துட்டு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து பிறந்தக்கு அப்புறம் வரைக்கும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் இருக்குல்ல அதில் தான் டீ செல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகுது தைமஸில் ஸோ இந்த தைமஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த டீ செல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த ஹார்மோன் பேர் தைமோசின் ஓகே இந்த தைமோசின் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் நம்மளோட இம்யூனிட்டியில் ஏன்னா வந்து இது அக்வைட் இம்யூனிட்டியில் வந்து வராது ஸோ ஒரு நமக்கு என்னென்னே தெரியாத ஒரு பேத்தேஜை நம்மளை அஃபர்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் உள்ளே பூந்து அதோடய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ட் தென் இது வந்து நம்மளோட டைமஸ் இருக்கிற இந்த லிம்ஃபோசைட் ஆக்டிவேஷன் வந்துட்டு ப்ராலிஃபரேட் பண்ணும் ப்ராலிஃபரேஷன் இல்லை ப்ளாரி ப்ராலிஃபரேட் அப்படின்னாலே ரேப்பிட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்று நாலு ஆகும் நாலு எட்டாகும் எட்டு ப எண்பது ஆகும் அந்த மாதிரி ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ராலிஃபரேஷன் ஸோ இது வந்து லிம்போசைட்ஸோட ஆக்டிவேஷன் அண்டு ப்ராலிஃபரேஷனை வந்துட்டு ஆசரேட் பண்ணும் ஆசரேட்னால் வேகப்படுத்தும் அந்த ப்ராசஸை வந்து வேகப்படுத்தும் ஆல்சோ நம்மளோட லிம்ஃபாய்டிஸில் இருக்கிற இந்த லிம்போசைட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட டீ லிம்போசைட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் பேர் என்னென்ன ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் ஆர் இண்டியூசர் டீ செல்ஸ் இந்த இண்டியூசர் டீ செல்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா லைக் நம்மளோட எப்படி சொல்கிறது நம்மளோட பாடியில் அந்த பேத்தோஜன் வந்தோடனே அது சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜென்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெல்பர் ஆர் டீ செல்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமாக இருக்கும் ஆல்சோ இந்த செல்ஸ் வந்து சிடி ஃபோர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிடி அப்படின்னா கிளஸ்டர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வரும் ஆக்சுவலி சிடி ஃபோர் அண்ட் தென் வந்துட்டு சிடி எயிட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது அந்த சிடி எயிட் தான் வந்துட்டு அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் கில்லர் டீ செல்ஸ் ஆர் வந்து சைட்டோட்டிக் டீ செல்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சிடி ஃபோர்னால் என்ன கிளஸ்டர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சிடி ஃபோர் செல்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்ப் அட் டீ செல்ஸ் அண்ட் தென் சிடி எயிட் கிளஸ்டர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எயிட் செல்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்கில்லர் செல்ஸ் ஆர் சைட்டோடாசிக் டீ செல்ஸ் அண்ட் தென் வந்து சப்ரஸர் டீ செல்ஸுங்கிறது மூணாவது இருக்கிறது அது பேர்லேயே இருக்கும் சப்ரஸ்னால் கம்மி பண்ண போகுது எதையோ ஒரு விஷயத்தை கம்மி பண்ணுது அண்ட் ஃபோர்த் வந்து மெமரி டீ செல்ஸ் இந்த மெமரி டீ செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து இப்போ லைக் சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா நம்மளோட உடம்பு வந்துட்டு அதுக்கு எகின்ஸ்ட் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணி சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரி வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு ஒரு மெமரி வச்சுருக்கோம் அந்த மெமரி வந்து மறுபடி நிறுமுறை வந்தாலும் அந்த மெமரியிலேருந்து ஓ இந்த முறை தான் இப்படி தான் அழிச்சோம் போன முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் இந்த டீ செல்ஸ் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணும் அந்த மெமரி ஹோல்ட் பண்ணுறது இந்த மெமரி டீ செல்ஸ் லைக் இட் ஆட் ஆஸ் அ பிரெயின் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பி செல்ஸ் இந்த பி செல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபீட்டர் லைஃப்பில் வந்து லிவர்லேயும் ஆஃப்டர் பர்த் வந்து போன் மேரோலையும் வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அந்த இது வந்து இந்த பர்சா ஃபேப்ரிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர்டோட ஆர்கனில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதாலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெசிஸ் நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேணால் பி செல்ஸோட ஃபார்மேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபீட்டர் லைஃப்பில் லிவரில் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகும் பிறந்தக்கப்புறம் போன் மேரோவில் தான் வந்து பி செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இதில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பிளாஸ்மா செல்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மெமரி செல்ஸ் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் மெமரி செல்ஸ் பற்றி நம்ம லேட்டராக படிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம
இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட உடம்புலேயே இருக்கும் ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் ஆர்பிசியில் இருக்கும் அதுதான் ஏ ப்ள ஏ ஏ குரூப்பு பி குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடியை ப்ரெசென்ட் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஆட்டோ ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி ஆன்டிஜன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸ் இந்த ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியே வரும் பேத்தோஜன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆன்டிஜன்ங்கிறது வந்து நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டியை வந்துட்டு இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஆக்டிவேட் பண்ணும் இது ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஆட்டோ ஆன்டிஜன் அண்ட் வந்து என்ன ஃபாரின் ஆன்டிஜன் இந்த ஆட்டோ ஆன்டிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடியது ஃபாரின் ஆன்டிஜன் வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸில் இருக்கும் அதோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்டிஜனுக்கு அப்புறம் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் அதை வந்து ஃபஸ்ட் அந்த ஆன்டிஜன்ஸ்க்கு தெளிவான டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதை வந்து ஆட்டோ ஆன்டிஜன்ஸ்னால் நம்ம உடம்புல இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இந்த நான் செல்ஃப் ஃபார் ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸுங்கிறது என்னென்ன வாழாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த பேக்டீரியா வைரஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த செல் மெம்பரனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நான் சொன்னேன் அதோட மேலே உடம்பு மேலே இருக்கும் ரிசப்டர்ஸாக இருக்கும் ஸோ பேக்டீரியா ஃபங்கையோட செல் மெம்பரனில் இந்த ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் வந்து மைக்ரோபியல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட டாக்ஸின்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த மைக்ரோபியல் ஆர்கானிசம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற டாக்ஸின்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஏ குரூப் பி குரூப்லாம் பார்த்து தான் ப்ளட் குரூ ப்ளட் குரூப் வந்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ அதில் எதுனா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ ஏ இருக்கவங்களுக்கு பி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆகிரும் ஓகேவா அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆகும் போது அந்த ட்ரான்ஸ்பிளண்டட் ஆர்கன்ஸ்லேயோ இல்லை ப்ளட்லேயோ நம்மளோட ஆன்டிஜன் வந்துட்டு மாறி மாறி கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் வந்துட்டு ஃபாரின் ஆன்டிஜன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அலர்ஜிக் சப்ஸ்டன்சஸ் நமக்கு அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் சிலருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கும் சிலருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு ஃபாரின் ஆன்டிஜனால் தான் நடக்குது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆன்டிஜன்ஸே ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இம்யூனோஜெனிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இம்யூனோ நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து ப்ரொ இன்ட்யூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்டிபாடி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறதெல்லாம் வந்து இம்யூனோஜெனிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆன்டிஜனுக்கு பேர் அண்ட் தென் வந்து அலர்ஜி கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிஜன்ஸ் வந்து அலர்ஜி கிரியேட்டிவிட்டி ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்டிஜென்ஸோட கெமிக்கல் நேச்சர் இந்த ஆன்டிஜென்ஸ் எல்லாமே வந்து கான்ஜிகேட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்ஜிகேட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ்னாலே வந்துட்டு ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க லைக் ஒரு காம்பவுண்ட் அந்த மாதிரி லைக் லீப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் இல்லையா லிப்பிட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் அப்புறம் வந்து கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் கிளைக்கோஜன் ஆர் குளுக்கோஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் அண்ட் வந்து நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன்ஸும் அப்படின்னா நியூக்ளியோடைட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் ஸோ இன்னொரு காம்பவுண்டும் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ